¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perder... Pues nada, gente. Eh... Vale. Pues vamos a poner lo, lo que es situación, ¿vale? Primero... La película New Mutants. Hoy... Dije, mira, paso a hacer vídeo. Mm, lo digo en un directo total, es una tontería. A ver... Esa película que se retrasó, esa película maravillosa de superhéroes que acabó siendo de terror, que, di que dijeron que, oh, excusa, vamos a regrabar porque queremos hacerla más de miedo todavía. Que, vale, sí, ¿no? O sea, la van a hacer tan de miedo que en vez de, de febrero del año que viene, se iba a estrenar ahora, este mes. No, febrero del año que viene, luego se llevaron a agosto del año que viene. Y a saber si... No sé. Si siguen pasando cosas, ¿vale? Mira si le van a meter miedo, ¿eh? Tanto miedo que algunos eh, actores y, y actrices están echando mierda sobre esa decisión en, en redes sociales. No, me, no recuerdo cómo se llamaba lo que la chica, pero en la que hace de eh, Magic, ¿vale? La del pelo rubia, o sea, largo y tal. Echando mierda. O sea, es que no se puede decir otra cosa. Mierda. New Mutant va a ser mierda. Y está... Escuchad lo que os digo. Va a ser una porquería. ¿Por qué? Porque cuando un director se ha tirado meses chuleando, meses alardeando, meses vacilando que su película no tendría supervillano, ahora van a tener dos. O sea, tenía una trama tan buena, tan acojonante, que a Josh Bond declaró en muchas entrevistas... No hace falta un villano para contar una buena historia. Pero va a tener dos villanos. ¿Qué significa eso? ¡Ah! Así que las regrabaciones no era para meter más miedo. Sino porque Fox vio la película de Josh Bond. Y como era tan mierda. O oh, bueno... Espera, espera, espera. Vamos a controlarnos, ¿vale? No sabemos si era una mierda. Como era tan del desagrado de la productora. Cogieron a Josh Bond, le pegaron cuatro bofetones, lo tiraron en, unas, en una mesa, le ataron las manos y lo sentaron con cuatro guionistas a explicarle cómo se hace una película de superhéroe. Y ahora no uno, sino dos villanos va a, va a lo que a tener, no se sabe quién es, pero uno de ellos se está rumoreando muy fuerte que será Antonio Banderas. Lo cual que a mí, en un primer momento que Antonio pues, trabaje en los superhéroes, me encanta, porque encima... Es de la ciudad donde vivo, me encanta ese actor. Pero claro, eh, cuando una película sufre grandes cambios, ¿cuál es la, es la experiencia en los superhéroes? Y sí, te estoy hablando a ti, Justin Lee. ¿Cuál es la experiencia? Que ya algo huele raro. Y huele raro. Lo miré por donde lo miré y huele raro. Tan raro que, oye, le hemos retrasado un año. No, pues retrasala otros seis meses por si las moscas. Que igual se nos complica el hacer un nuevo guión. Ah. <risa> o sea, acojonante Y básicamente bueno, eso Dijo durante... Yo leí por lo menos nueve entrevistas Que el tipo decía que no necesitaba un villano Pues ahora tendrá dos El típico villano malo maloso Y el villano secundario Que será vencido un poco más allá de media película Y ahora que sea de terror Por lo visto se, se, se rumorea Que para aumentar el target Ya no daría tanto miedo o sea que cuando una película coges al, al, al director y la productora, no es que se me, sino que le ha echado gasolina encima de su proyecto y le ha prendido fuego, porque el fuego que se prende es el fuego del retraso. Es lo peor que le puede pasar a una película antes de la cancelación. Así que chicos, los que estáis en el Mediscore y los que estáis hablando... Por favor, usad las neuronas con la información que os he dado. Recapitulemos, ¿vale? Lo que sabemos. El director vacilaba de no necesitar villano. Ahora hay re regrabaciones y un retraso de año y medio de la película. Se estrenaba ahora, en abril. Ahora se estrena en agosto del año que viene. 
Gracias a Agua por el follow. Con lo cual, tienen que regrabar prácticamente la película entera. Lo que ha provocado el cabreo de los actores. Y alguno que otro lo ha dicho en redes sociales. Cuarto, importante. Si una película es buena, no hace esto la productora. Con lo cual, mmm, tendremos suerte si la película resulta entretenida. Porque esto es qué significa, ¿por qué lo hacen así? Porque ahora Fox, como ha invertido tanto dinero en los actores, en la en logística, etc., quiere salvar el proyecto con regrabaciones. ¡Ojo! ¿Que las regrabaciones nos puedan dar una mejor película que la que estaba propuesta? ¡Claro! Pero ya suena a parches. A parches. No a la película original. <risa> vale. Jul eh, Buena, Julio. Espérate un momento, tío. Así que, por favor, pensad lo que estoy diciendo. Y me voy a poner un poco más cerca del micro porque me cabré en estos temas. Bueno, pues conforme la información que he dicho, a ver qué pensáis de esta película y de cómo puede acabar. Dime, dime. Julio, que estas regrabaciones tengan o puedan que haya sido a pedido de Kevin Feige al ver el no, guión. No, no, no. La película que es una mierda, por eso son las grabaciones. Las dicen varias fuentes, ¿eh? de que la película no le gustó nada lo que a Fox, han deshachado lo que el guión. Van a intentar salvar lo que es material y van a meter a dos villanos. Y para levantar el proyecto, quieren a un villano que sea un actor fa famoso, Antonio Bandera. No tiene nada que ver con Kevin Feige. Pero Julio, nada. buenas noches. Buenas. Eh, quería decirte de que entonces el oso demonio no va a estar presente en esta película o si lo van a incluir. No, es que el oso demonio fue, fue una estupidez. El oso demonio... Actúa como un villano en el cómic. Josh Bond decía todo el rato que no, que no iba a tener un villano. Y por cierto, cosas que se han filtrado. Warlock estaba en un primer guión. Pero la productora lo desechó por presupuesto. Warlock era, bueno, es un, es, es un eterno, ¿vale? Es una criatura que es básicamente eh, que se puede transformar en lo que sea, con base de metal, ¿vale? Te, pues, es un cambio de formas, muy bestia. El mejor coleguita de cifra. Y Warlock, al ser todo CGI, costaba dinero. Y ya la productora lo desechó. Así que imaginad el caliz de este proyecto. Espérate, espérate, me estás comentando, Julio, que en la época de los superhéroes, que todo Cristo usa CGI, se, 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 se desecha un personaje del guión por ser CGI. Sí. Y encima Warlock parece ser que iba a ser un villano. Agárrate, ¿eh? uno de los personajes de New Mutants más queridos iba a ser un villano. Eh, yo del minuto a uno dije que Josh Bond, por muy fan que se hiciera de los New Mutants en Instagram, ese no había cogido un cómic en su puta vida. Y mira lo que me equivoqué. Dime, dime. Julio, ¿es posible de que con este retraso en New Mutants, al ya tener que cerrarse en mayo, en teoría, el acuerdo con Disney, Disney ya tenga mayor participación en esta nada, película? Cero, en, cero, ya cero, sea... nada. Nada, tío, ya lo he explicado varias veces, que no tiene ninguna participación. Todo lo que se haga antes de esa fecha es de los socios de eh, Fox, porque son los que han puesto plata. Ahí no se mete Disney en nada. En todo caso, quizás, y digo, por decir un quizás, en algún acuerdo de, de distribución a posteriori. Pero los inversores quieren recuperar su, eh, su, su eh, pasta. Son cosas que se han firmado antes de lo de Disney. ¿Entendéis? Toda esta película, New Mutants, por ejemplo, estaba cerrada antes de que Disney comprase activos de eh, Fox. No penséis nada que tenga que ver con Disney, por favor. Nada. Es que juego, o sea, me juego en lo que queráis. No tiene nada que ver con Disney. Eh, Los Julio. Proyectos, así no funcionan. Dime. 
Eh, ¿Y tú cómo crees que podría ser un proyecto para poder salvar esa película? ¿Qué, qué crees que, o qué idea se le podía incluir para que al menos sea rescatable? Porque eh, por lo que había sé, dicho que incluso iban a incluir un mutante más, que eran cinco y que ahora van a ser seis. ¿Eso puede servir? Eh, si me estás preguntando a mí, yo lo que haría es, can es cancelarla, prenderle fuego, tirar a lo que a lo el al eh, río y empezar de nuevo. Cuando digo empezar nuevo es con un guión totalmente distinto y tal. Lo que pasa es que Fox quiere salvar el material que está grabado. Usar parte de ese material en la nueva película. Porque va a ser una nueva película. Yo lo que haría es borrarlo todo, cambiarlo todo, tirarlo todo a la basura, enterrarlo y hacer un guión nuevo. Y conforme ro eh, rodar a ese guión. Porque los, lo que, el tema parches nunca ha funcionado en Hollywood. Y mucho menos en un triple A. Y ya habían dicho que iban a ser tres. ¿Tres qué? No, no creo. De los New Mutants. Yo nunca he escuchado eso, tío. Cinco. Cinco. Eran cinco, pero ahora van a ser seis. Van a incluir uno más. Mm, yo no he escuchado eso nunca, ¿eh? No, pero tres películas no eran. Pues ahora mismo no me suena, ¿eh? Yo no lo recuerdo, ¿eh? Ah, tú te, te refieres a que... No, tú te refieres a que lo querían hacer trilogía. Si funcionaba. Estaban hablando así al principio, que querían hacerle no, una pero, trilogía. Pero eso pero es lo típico, lo... ¿no? Pero no, 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 a ver, os estoy confundiendo. Si estamos en una época que si una peli superior funciona, hacen la secuela. Pero de ahí a que esté proyectada, no hay nada proyectado. No hay nada, ¿eh? Scar, gracias por el follow, no hay nada. Lo, lo de las seis películas es... Que Fox tiene en mente, escuchad bien. Bueno, de hecho no, son ocho. Eso le hice lo con un vídeo, ocho o nueve películas. Era eh, New Mutants, Deadpool 2, ¿vale? X-Men, Dark, eh, Dark Phoenix, X-Force, el spin-off de Deadpool, otro más. ¿Vale? Con, seguramente con Domino estaba proyectada una futura Deadpool 3. Ya van 6. Madrox, el hombre múltiple, Gambito y en teoría otra secuela de los X-Men. Y por ahí se coló, que en ese vídeo dije 9, pero al final me lo recordasteis, la de Equity Pride, Gata Sombra. O sea, se vienen 10 películas de Fox de aquí a cuando sea. Pero de los New Mutants, jamás, jamás, jamás que yo recuerde, se comentó nada de New Mutant 2. Lo que pasa que si la peli tenía taquilla y tal, pues presumiblemente sería una segunda parte. Pero no, es por, no está proyectada, ¿vale? Que es, es, es un poquito la vaina esa que te habrás confundido. Yo no recuerdo ningún sitio, no lo recuerdo, ¿vale? No digo que no sea, digo que no lo recuerdo, que se haya hablado de New Metal 2. Y menos ahora, que se ha retrasado un año y medio, tío. ¿Vosotros entendéis en Hollywood retrasar una película nunca es por algo bueno? Nunca. Y se está, esta se retrasa un año y medio. Igual, no me extrañará nada que de salir saliese directamente a vídeo. Como pasa en otras ocasiones. Cuando un proyecto huele muy mal, lo sacan en vídeo y venden los derechos a televisión y sacan algo de pasta. Pero no invierten en, en hacer publicidad. A la, a la plataforma de Disney, como han hecho por decir en Netflix, hicieron con Cloverfield y también lo han hecho con... Por ejemplo, podría lo que acabar ahí, pero hablo, no ah. digo de New Mutants, hablo de cualquier proyecto que ha tenido problemas, al final acaban vendiéndola a una eh, cablera o sacándola en vídeo directamente. Y son más de las que podéis creer, ¿eh? Son bastantes películas los que les pasa eso. Lo que pasa es que los superhéroes pues no, pues no ha pasado. Suelen ser películas con mucho presupuesto. Generalmente, al tener tantos presupuestos, en teoría se cuidan las cosas y los proyectos salen eh, ad adelante, en teoría. Y lo digo, lo repito, en teoría. Porque luego hay cosas como los cuatro fantásticos de Josh Trank que nadie se explica cómo llegó eso a los cines. Igual, es, igual era lo que es un, un asunto de, de la bolsa de Fox y no querían, no sé, no, no sé, una cosa muy rara, ¿vale? A ver, está tan maldita como Gambito. ¿Cómo? Esta película está tan maldita como Gambito. No, 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 no. 
para nada, hermano. Lo pero de... aquí ya se han gastado el dinero, aquí ya han grabado. Claro, no, pero buenas, eh, José, ¿qué tal? Eh, buenas, Julio. No, lo de Gambito es peor, porque lo de Gambito, hasta donde yo recuerdo, han pasado cuatro guiones, tres directores, dos intentos de grabación y llevan, llevan liados por lo menos que cinco años. A mí, Julio, lo que no me entra en la cabeza es que, que un estudio que nos ha traído Deadpool, nos ha traído Logan, nos ha traído X-Men Primera Generación, nos ha traído Diez del Futuro Pasado, que, que hayan sacado los cuatro fantásticos de ellos tan que estén con New Mutant, así que la sacan, que no la sacan, que sacaran la de X-Men Apocalipsis, que fue una mierda, y Dark Phoenix, que también huele raro, me choca muchísimo. De, de, de Dark Phoenix tengo ahora lo que tengo lo que de información. Guirro, gracias por el follow. Aparte, an, antes de deciros, hemos dicho 10 películas cuando hablé en un directo sobre ellas. Es que a los dos días, que me acabo de acordar, a los dos días de ese directo, se anunció oficialmente Doctor Doom y Silver Surfer. Serían 12 películas. <risa> Yo tengo la sensación de que Fox Julio, quiere pero sacar esto... de todo antes de que Disney se lo quede, ¿sabes? Dime. Pero es que esto, esto todo, todo viene de, de los rumores de, de cuando Disney... Bueno, rumores, ya Fox no, sabía no, no. que Disney estaba no. interesado en comprarla. No, pero José, espérate. Que las 12 películas están confirmadas por la propia Fox. Ya, ya. No son rumores, ¿eh? Ya, ya, pero... Eh, 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 el, ya, ya, están confirmadas, pero es el, el plazo, digamos, que tiene Fox de sacar películas antes de que todos los derechos de sus personajes vayan a Disney. Que lo que quiere es sacar claro. dinero a destajo. Claro, porque todo contrato que se haga previamente con de terceros prevalece sobre lo que haga Disney. Claro. ¿Por qué? Si saca 20 ver, películas? Antes que alguien, alguien lo entienda. Es que todos los poderes Paz y competencias pasan a Disney en mayo del año que viene. Pero si ahora llega Fox y firma para una película con, eh, con un estudio que es un tercero y con otro productor, un ejemplo, eso se monta sobre lo de, lo de, lo de, lo de Disney. ¿Entendés lo que quiero decir? Eh, eh, es que esto es un lenguaje demasiado técnico como explicarlo resumidamente. A ver cómo lo resumo. ¿Cómo, perdón, ¿cómo lo simplifico? ¿Vale? <risa> Dibujo una sonrisa en mi rostro. Pero muchas gracias por tu, por tu donación, hermano. A ver si me entendáis. Todo el poder pasa a Disney en mayo del año que viene. Pero las películas, los contratos que se firmen con terceros, o sea, con alguien que no sea Disney, ¿vale? Antes de esa fecha, el acuerdo prevalece. O sea, tú puedes firmar una película ahora. Y rodar en 2020. ¿Cómo es posible eso? Por la fecha de los contratos. Porque Fox sigue trabajando hasta mayo de, 2000, eh, de 2019. A lo mejor el tipo que firma las películas de, de superhéroes. Suelta la pluma de los contratos. El, el 30, por ejemplo, de abril de 2019. Suelta la pluma. Ya no firma más contratos. Ahora que lo que quede se lo coma Disney pero esas películas, esos contratos previos ya están funcionando hay gente que ha puesto dinero en esos proyectos ¿entender lo que quiero decir? si hubiese Disney hecho una cláusula del tipo de no, yo no, no hagas más películas hasta... no, Fox no puede estar dos años sin hacer películas porque sus eh, sus activos en, en la bolsa podrían caer Tendrían menos ingresos en, lo, en los cines, etcétera, etcétera, etcétera. Fox hace muchas películas, no, no solo de superhéroes, hace muchas. Con lo cual, yo lo que creo es que Fox está... Bueno, supongo que Fox es un poco lo que haríamos cualquiera, ¿no? O sea, está intentando eh, eh, es, estirar todo lo posible. El problema será, por los aficionados, si se dedica a sacar basura. Porque los New Mutants... En serio, huele muy mal el proyecto, ¿eh? Cuando un director, os lo repito, dice No me hace falta un villano La productora le da lo que es una... Le da un loco un bofetón Vuelven a grabar, se retrasa año y medio Y se está hablando de dos villanos, no de uno En serio, hay que ser muy iluso Para no ver que esto huele a mierda O sea, aquí ha pasado algo Aquí ha pasado algo muy raro Bueno ah, Qué aburrido